楽で旅をするチャンネル音旅こんばんは小川上井ですしばらくぶりの投稿となりましたちょっとしばらく忙しくてなかなか新しい動画が作れずにいましたで今日は8月10日にアップした街歩き動画についてちょっと話していきたいなと思います新宿の西側、西新宿と言われるエリアを歩いたんですけれど、そこにある CD、そしてレコード屋さんを巡ってきました。そのレコード屋さんが固まっているエリアっていうのは、すごい狭い小さなエリアなんですけど、まんまと私は方向音痴で、で、さらに新宿が苦手っていうのもあって、見事に迷子になり、そしてこう見つけたいと思ってたレコード屋さんにもたどり着けず、諦めるっってていいう形になししまいましたしまたでそのレコード屋さんのエリアを越えてからは都庁周りの,あのこう未来感のある高層ビルがバーって立ってるあのエリアを歩いて最終新宿駅に戻るっていうような動画でした。結構私新宿が苦手で新宿駅ですらまあ駅もめちゃくちゃでかいんですけどあの駅の中ですら迷子になったりしますなのでその新宿のその小さなエリアレコード屋さんが固まっているそのエリアですら迷子になるんじゃないかと思ってたらまんまとそれにはまりましたはいでその街歩き動画で使った音楽について今日は話したいと思います使用したのはハラムテープスというアーティストの「スコピオンズ・ファウンテンス」というアルバムでした2019年にリリースされたものですハラムテープスというのは、えー、2人組のユニットで以前に彼らのインタビューをさせてもらっているのでよかったら下にリンクを貼っておくので彼らのインタビューもチェックしてみてくださいこのアルバムはカセットテープでもリリースされてますはい、で今回使用した曲をなぞっていきますまずは1曲目に使用した M3 の「カシュギ has not been seen since he entered the consulate on Tuesday afternoon」という曲彼らの音楽はかなりこうジャーナリスティックな要素が含まれていて曲のタイトルにもメッセージが込められていますこの曲はサウジアラビアのジャーナリストジャマール・アフマド・カショギ氏が2018年10月2日にトルコ・イスタンブールのサウジアラビア総領事館を訪れた後行方不明となりその館内で殺害された事件にちなんでますこの事件はムハマンド・ビン・サルマン皇太子の関与が疑われましたがサウジアラビア政府は否定していて結局その殺害に直接関わった5人は死刑判決が出たものの黒幕が誰だったのかというところは謎に包まれたまんまの事件ですでまあそういった事件なので曲自体もこうなんかビートがあって恐怖感をこうどんどん煽ってくるようななんかそんな感じがあってどんどんこう泥沼にはまっていくような感じがあります怪しい雰囲気がプンプン漂う新宿にぴったりな曲やなと思いましたで次に使ったのが M4 の「バルザフ」フィーチャリング「ラ・メゾン・デュ」という曲これは女性の話し声から始まる曲で話している言語はペルシャ語ですこのタイトルにある「バルザフ」というのは宗教用語ですイスラム教では人間は死後肉体から魂が切り離されて肉体は消滅し魂は最後の審判まで中間的明快で待機することになっていてその待機する場所中間的明快がバルザフというそうですこう天国でも地獄でもない中間の場所ですなのでこう抽象的ででやっぱりペルシャ語なのでこうアラビックな雰囲気の漂う曲やなと思いますで M7 の「イタリアン・リビア・デュー」という曲これはもう悲しさがにじみ出ている曲やなと思いますこうイタリアとリビアが交わした協定というタイトルなんですけれどもこれはイタリア政府がリビアからの難民移民を受け入れずに彼らをリビアの拘置所に戻すという問題です
この協定のもとに3年間で4万人以上がこうリビアに戻されてで戻されたらどうなるかっていうとそこで拷問とか強姦とか虐待を受けるっていうなのでそのイタリア政府はその拷問に加担しているという見解がありますでちなみにこの問題を日本語でいろいろ検索してみたんですけれどなかなか難しい論文ぐらいしか出てこなくて日本国内ではこういった国際問題っていうのは取り上げられていないっていうのがよくわかりますそもそも日本はこういった難民とか移民の受け入れが極端に少ないですイタリア政府を批判するような立場にないっていうのが現実ですねちょっと調べたところ難民申請に対して認定率っていうのは日本は 0.4% となっているみたいですこれ2018年の記録ですなのでちょうどこの曲が流れている時に都庁とかあの未来都市間があるあの辺を歩いている映像なんですけどなんかその、えー、日本の上っ面感みたいな見た目だけこうきらびやかにしている感じっていうのが似合うんちゃうかなと思ってこの曲を当ててみましたで最後の曲が M12 の「スパイスという曲ですこのスパイスというのはイギリスで問題となっている薬物の名前です。人をゾンビにしてしまうと言われている合成ドラッグで比較的こう安価で入手できるっていうので若者たちに広がってたりするそうです。結構このスパイスに溺れた人の写真とかがこうネットに上がってたりするんで見てみましたけどなかなかえぐいです。曲としてはこうだんだんこう脳が麻痺していってこう最後にはこうハイになるような感じがするテクノでそういうタイトルも含めて新宿っていう街は人を廃人にしてしまうきっかけっていうのがもういくつにもいくらでもあるような街っていうそういった側面もあると思うんでこの曲を最後に当ててみました。新宿っていう街は決して危ないだけの街ではないんですけれどちょっとそういった一部分っていうのを取り上げてみました街歩き動画を見ていない方はぜひ見てもらえたら嬉しいです下にリンクを貼っておきますそしてハラムテープスのスコーピオンズ・フォンテンスも超おすすめアルバムなのでぜひ聴いてみてください最後まで見てくれてありがとうチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。